w jaki sposób możemy się bronić przed tą czarną magią manipulacji. Jedynym sposobem takiej skutecznej obrony jest po prostu znajomość ataku. Zupełnie zmieniasz moje podejście do telemarketerów. Do tej pory mnie denerwowali, jak do mnie dzwonią, ale się okazuje, że to jest po prostu... Będziesz mieć taką tendencję, zwłaszcza na początku, że wszystko będzie manipulacją. Bo to jest coś, czego czasem nam brakuje. To są techniki bardzo często używane przez podrywaczy. Nie stosujcie tych technik w niecnym celu. Witamy w Nerd Management. Tutaj Krzysztof Rakowski i Paweł Rykowski. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o manipulacji. Często się mówi, że to co liderzy robią, czy to co, do czego my namawiamy, to może być uznawane za manipulację. Z drugiej strony my też sami ulegamy manipulacji. Na pewno tak jest, bo to są techniki, które są na co dzień stosowane przez sprzedawców, polityków, czy portale internetowe, które czytamy. I granica pomiędzy Pływem i inspiracją, czyli czymś, do czego my zachęcamy, a taką po prostu manipulacją, która czasami nie jest etyczna, jest bardzo cienka. W związku z tym porozmawiamy o tym. Paweł, ty masz temat dobrze opracowany, zarówno pod względem praktycznym, jak i teoretycznym, więc pogadajmy dzisiaj o tym. No to słuchajcie, no przede wszystkim by trzeba było zacząć właśnie od tego, czym w ogóle ta manipulacja jest. Bo tak jak Krzysztof, ty powiedziałeś, ta granica między manipulacją, perswazją, a wręcz inspiracją, gdzie inspiracje kojarzymy, że to jest przecież takie pozytywne, tutaj dajemy ludziom, inspirujemy ludzi do działania, żeby oni no, robili tutaj fajne rzeczy, przybijali szczyty i tak dalej. No to tak naprawdę to jest jedno i to samo. Różnica jest tylko i wyłącznie w intencji osoby, która dane techniki stosuje. Czyli jeżeli waszą intencją jest wciśnięcie komuś kitu, wpuszczenie kogoś na minę, czy wywarcie takiego wpływu, żeby ktoś zrobił coś, czego on tak naprawdę nie chce zrobić, a ma to zrobić dla uzyskania waszych korzyści, korzyści dla was, a nie dla niego samego, wtedy mówimy o manipulacji. Ale właśnie dlatego, że ta granica jest taka cienka i de facto zrobienie dokładnie tego samego w dobrej wierze już nie będzie określane jako manipulacja, no tylko to może wtedy określić jako inspirację, czy może perswazję, żeby po prostu przekonać kogoś do czegoś, co jest dobre dla ogółu. Więc tutaj jedyna różnica jest właśnie w intencji. To musicie sobie zdawać sprawę, bo często temat manipulacji, zwłaszcza u świeżych liderów, no to jest takie temat po części trochę tabu, po części temat taki do którego nie chcemy podchodzić za bardzo, bo się go boimy, bo to jest takie, to jest takie security w, w IT. No to wiemy, że no te nasze aplikacje, nasze systemy no muszą być bezpieczne. Wiemy, że dane wyciekają z różnych systemów z prędkością światła. Nie ma aktualnie dużego systemu, z którego dane by nie wyciekły. Więc no, wiemy, że to jest, wiemy, że trzeba się przy tym bronić, ale kiedy przychodzi co do czego, kiedy przychodzi do o zadbania o bezpieczeństwo w projektach, no to często do tego podchodzimy trochę po macoszemu, bo zawsze są jakieś projekty, deadline'y, tutaj biznes chce coś na, na, na już, a do czasu, kiedy to nie będzie duży problem, no to wiadomo, że to można przesunąć na później. I tak samo jest dokładnie z manipulacją. Czyli warto uczyć się tych technik, warto wiedzieć, jak one wyglądają. Po pierwsze po to, żeby no, czasami się ustrzec. To jest tak, jak, jak, jak wiemy i, i na przykład takie podstawowe techniki, jak wyglądają, jak działają, to wtedy łatwiej dostrzegamy że ktoś na nas próbuje takie techniki zastosować, ale z drugiej strony też dobrze je znać, żeby korzystać z niektórych z nich, oczywiście nie ze wszystkich, to zaraz o tej etycznej stronie też powiesz parę słów, wykorzystać do tego, żeby ludzi inspirować, żeby właśnie pokazywać im, że mogą osiągnąć więcej i mogą zrobić coś, co warto zrobić. Mało tego, nie tyle co warto, co trzeba. Ponieważ jedyna forma obrony, dokładnie tutaj to porównanie do security nie jest przypadkowe, ponieważ no, tak samo jak z działem bezpieczeństwa w przypadku aplikacji, jedynym sposobem takiej skutecznej obrony jest po prostu znajomość ataku. 
I dokładnie w przypadku manipulacji, perswazji jest dokładnie tak samo. I mamy tutaj, mam tutaj kilka takich bardzo fajnych książek. Jedna z takich podstaw, która przeraża ludzi, kiedy ludzie zaczynają, zwłaszcza jeżeli wasi ludzie to czytają, czyli Robert Cialdini, czyli klasyka gatunku wywierania wpływu na ludzi, teoria i praktyka. I to jest ważne, praktyka jest tutaj najważniejsza, bo to, że sobie przeczytacie taką książkę, no to jest jedno, a dwa, trzeba jednak zacząć to stosować w praktyce, żeby po prostu nabrać biegłości i też wyłapywać takie techniki, które są stosowane na was. To jest jedna bardzo ważna, taka ciekawa rzecz, którą no, warto wypunktować, bo kiedy zaczniesz się edukować, zaczniesz badać, czytać książki na temat właśnie manipulacji, wywierania wpływu, wtedy będziesz mieć taką tendencję, zwłaszcza na początku, że wszystko będzie manipulacją. Wszystko. Wszystko będziesz wyciągał, jako że obejrzysz wiadomości i tam zobaczysz po prostu masę manipulacji. Jeżeli są jakieś informacje polityczne czy wypowiedzi polityków, no to tam właściwie jest tylko i wyłącznie manipulacja. W wypowiedziach liderów czy swoich ludzi będziesz się doszukiwał takich technik podprogowych, że tutaj chcą mu w coś ci wcisnąć. I to jest błąd. Nie możesz patrzeć na to właśnie z takiej perspektywy, że to jest dobre czy złe i właśnie raczej przez ten pryzmat, że a, to jest manipulacja, to na pewno jest złe. Musisz patrzeć na to po prostu jak na narzędzia, bo to są techniki, to jest biur technik. Mamy właśnie w książce Chaldiniego albo drugą książkę, którą no zdecydowanie polecam odnośnie NLP, czyli neurolingwistycznego programowania, gdzie tu są już czyste techniki wywierania, wywierania wpływu, o których sobie to za chwilę trochę więcej porozmawiamy. To są po prostu narzędzia i teraz właśnie to, jak ty je wykorzystasz, no to już zależy od ciebie i też właśnie musisz mieć z tyłu głowy od razu już zakotwiczone, że to są narzędzia i nie wszystko jest manipulacją, nie wszystko jest robione w złej wierze, bo kiedy zaczniesz się właśnie edukować i tutaj to badać i analizować, no to wtedy dojdziesz do wniosku, że w dzisiejszych czasach no bardzo trudno jest być człowiekiem, no bo cokolwiek zrobisz, ktoś może uznać po prostu, można przypisać do właśnie manipulacji, do jakichś tutaj technik podprogowych, no a to nie o to chodzi. Tak, zwłaszcza, że niektóre z tych technik są po prostu takie intuicyjne, które wynikają z jakiegoś takiego logicznego powiedzmy sposobu, w jaki sposób mogę coś zaprezentować komuś, żeby go zachęcić do czegoś, więc no to jest właśnie chyba ta etyczna strona, prawda? Masz jakieś narzędzie i my oczywiście zachęcamy i stoimy na tym stanowisku, że trzeba z niego korzystać w sposób etyczny, w sposób zgodny z, z naszymi wartościami i po prostu być dla ludzi człowiekiem, ale no, niektórzy oczywiście stosują to w inny sposób, mniej etyczny i warto o tym wiedzieć. Musisz przede wszystkim właśnie zdawać sobie sprawę, po co ci to? Po co ci to? Czy jest ci ta wiedza potrzebna do tego, żeby się bronić, bo na przykład zespół władzi ci na głowę, czy na przykład przejąłeś dopiero zespół, który no ma swoje po prostu jakieś maniery, no nie dowozi, nie dostarcza i wchodzi ci po prostu na głowę i tak naprawdę nie, nie jesteś w stanie zarządzić nimi w żaden sposób i w ciągle cię przegadują, w ciągle wychodzą na swoje, a ty tak naprawdę budzisz się na koniec dnia, że zrobiłeś rzeczy, których zrobić nie chciałeś, wtedy też mo, może, być to, może być to właśnie przydatne, no ale ta właśnie etyka w zastosowaniu z twojej strony no jest kluczowa i tak samo można do tego przykleić jeszcze jeden termin, czyli ekologię właśnie, że z jednej strony etykę, z drugiej strony ekologię, że musisz patrzeć po prostu jak to wpłynie na innych. Jeżeli to wpłynie na innych negatywnie, to po prostu tego nie rób. Jeżeli chcesz płynąć na danego człowieka po to, żeby wywalić go z pracy, czy żeby po prostu zrujnować jego karierę, czy na przykład masz podejścia takie, że awans w twojej firmie jest możliwy tylko kiedy twój szef umrze i zginie, bo już skończyła się twoja drabinka kariery. To nie tędy droga, zdecydowanie nie tędy droga. Musisz patrzeć na to przez ten pryzmat, czy w momencie, kiedy ty będziesz stosować świadomie dane techniki, no to czy świat, czy twoja praca, twoje środowisko będzie po prostu lepsze, czy nie? Jeżeli nie, no to nie ma sensu sięgać właśnie po narzędzia, które jeszcze bardziej go dobiją i zniszczą. Skoro mówisz o wchodzeniu na głowę i o ekologii, to warto odnieść do jednego z pierwszych naszych odcinków, numer 7, o tym jak zapanować nad małpami, czyli właśnie o tym jak współpracować z ludźmi i nie dać sobie wejść na głowę. No dobra Paweł, to zacznijmy z konkretami. Powiedz trochę o tych technikach, z którymi mamy tutaj do czynienia. Tutaj przedstawimy w tym dzisiejszym odcinku Wam trzy. Tych technik jest, pamiętajcie, masa. Jeżeli będziecie chcieli więcej, to po na stronie odcinka zalinkujemy książki, dodatkowe materiały, które warto sobie przejrzeć, prześledzić, zobaczyć z czym to się je, jak to działa. 
I teraz jeden jeszcze taki disclaimer na początku. Wszystko, co tutaj będziesz miał, niektóre rzeczy w tych technikach, zaczynając pracę z tymi technikami, na początek to wszystko będzie sztuczne. To będzie po prostu, będziesz próbować, tworzyć, będziesz kombinować i to będzie tak sztuczne, że po prostu sam nie będziesz mógł siebie słuchać. I nie przejmuj się tym. To jest po prostu normalne, to jest kwestia praktyki, nabrania, no nabrania doświadczenia z wykorzystywaniu tych technik. Jak zobaczysz sobie niektóre, masz dookoła siebie codziennie, a nawet częściej niż byś chciał, bo zaczniemy sobie od takiej techniki jak presupozycje. Presupozycje, czyli takie komunikaty, to są komunikaty podprogowe, które są połączone jedne z drugim. One się składają w taką bardzo logiczną całość. Chodzi w nich o to, żeby przekazać informacje, czy wymusić jakieś działanie w taki sposób wręcz nieświadomy, że dana osoba już się na to zgadza. I takim flagowym przykładem presupozycji, no to jest kiedy idziesz do sklepu i pani przy kasie pyta się, płacisz kartą czy gotówką? No i wydaje się, no to każdy pyta, pyta nie? No, płacisz kartą czy gotówką. Czyli jest pytanie kartą czy gotówką. Ale przed tym jest takie słówko płacisz. Czyli tam ty już wiesz, że ty zapłacisz. Już to już jest powiedziane, jest to tak wlep, wlepione, właśnie w presupozycjach chodzi o to, że, że dana akcja, dana czynność jest już wlepiona w początek i logiczny, jakby ciąg przyczynowo-skutkowy musi być logiczny, zatem dodatkowe pytanie, czyli po prostu płacisz kartą czy gotówką? Jakby nie ma znaczenia, czy kartą czy gotówką, bo de facto i tak zapłacisz. I o to właśnie w presupozycjach chodzi. Można wziąć się wykorzystać w taki sposób, bardzo taki podprogowy, żeby ktoś zrobił coś nie, wręcz nie, nieświadomie. Czyli na przykład, słuchajcie, Możemy, no, zagramy w Quake'a sobie, na przykład jeżeli gracie w gry online, na przykład w zespole, zespołowo, no to słuchajcie, no, że zagramy tego w Quake'a, zanim napiszesz raport dla mnie, co? Czyli no, zagramy sobie Quake w Quake'a, tak, to jest o to, na czym skupia się mózg, bo mózg lubi zabawę, więc on chce się bawić, więc wyłapuje tą pierwszą część, że zagramy w Quake'a, ale potem masz już przemycone kolejną czynność, czyli że zagramy, a potem napiszesz, usiądziesz, napiszesz ten raport. I teraz ty może chcesz się zgodzić, żeby zagrać w Quake'a i to jest jedno zdanie, to jest jedno, jedno pytanie. Jeżeli zagramy w Quake'a, zanim napiszesz dla mnie raport, to jeszcze je wypiszemy te zdanie, żebyście mogli sobie to ułożyć wizualnie, jak to się, jak to się właśnie ładnie składa, ponieważ no, chcemy to pierwsze, tego drugiego już niekoniecznie, ale godzimy się na całość, czyli godzimy się, dobra, zagramy, no a później już dobra, zrobić zrobi ci ten raport. Takim fajnym przykładem z jednego szkolenia, na którym miałem okazję być dotyczącym właśnie neurolingwistyki, właśnie technik, technik NLP, był przykład, kiedy właśnie trener opowiadał, kiedy jego własna żona, próbując różne techniki na nim, zrobiła mu taki numer, że wysłała go do kuchni. Nie pamiętam dokładnie, jak to zdanie szło. Mniej więcej coś w stylu, że wiesz co, jak ten, jak będziesz zamykał okno w kuchni, to przynieś mi kawę. I on w sumie poszedł do tej kuchni i niczym się nie spostrzegł, już robił, robił żonie kawę. <śmiech> Więc chodzi o to, że on w ogóle nie chciał tej kawy robić, jakby nie, nie, nie miał w ogóle takiego planu. No ale jak ona go już wysłała, żeby zamknąć okno, to on już nie podświadomie właściwie już wiedział, był zaprogramowany, że a, tą kawę już zrobił i dopiero jak ją zrobił, to on się złapał. No nie, no złapała mnie. <śmiech> Także na tym właśnie polegają presupozycje, żeby przemycić czynność czy rzecz, którą chcecie, żeby ktoś zrobił w taki sposób podprogowy, często właśnie do, dołączając jakieś takie akcje, nie? Czyli, czyli zanim coś zrobisz albo później coś zrobisz, no albo właśnie, że coś zrobisz, i pytanie, jakby takie warunkowanie, nie? czyli to, 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 to pierwsze, pier, ta pierwsza rzecz, czyli płacisz tą kartą czy gotówką. Tak, widać Paweł, że jesteś gamerem starej daty, bo teraz to bardziej się gra w Fortnite'a albo w Minecraft'a, a nie w Quake'a, chociaż no, też pamiętam, wiele godzin się w to przegrało. Ale ta technika, o której wspominasz, to też jest taka bardzo popularna technika no, stosowana z dziećmi. To jest bardzo prosty sposób, przekonywania dzieci do tego, żeby coś zrobiły, czyli na przykład pytamy, czy chcesz dzisiaj na śniadanie zjeść jajka, czy kanapkę, albo czy chcesz założyć czerwoną kurtkę, czy niebieską. I wtedy już nie ma dyskusji, że ja nie chcę śniadania, albo nie chcę założyć kurtki. Zresztą z chęcią dam linka tutaj do dwóch fajnych książek właśnie o tym, jak rozmawiać z dziećmi, które między innymi z tych technik korzystają. No dokładnie, bo to są narzędzia, tak jak powiedzieliśmy na wstępie. To są narzędzia, które możecie wykorzystać w 
w relacjach międzyludzkich, czyli z wszystkimi, z pracownikami, ze swoimi przełożonymi, z, z rodziną, ze znajomymi, z dzieciakami. Tak naprawdę działają na wszystkich, kto jest człowiekiem. Także <śmiech> tak jak najbardziej potwierdzam, to jest właśnie dobre, dobre takie rzecz, kiedy coś ma być zrobione, to tak najprościej właśnie dołożyć, no to jak, tak czy tak lewo czy prawo. Plus to ma jeszcze dodatkową korzyść, ponieważ tutaj mówimy o ograniczonym wyborze. Czyli z jednej strony mamy presupozycję zlepioną właśnie z ograniczonym wyborem, no bo też jest coś takiego jak właśnie ym, klęska urodzaju, czyli jeżeli zaczniecie wymieniać, a może tak, a może tak, a może tak, a może tak, no to się druga strona nie zdecyduje na nic. Kiedy dajecie właśnie dwie propozycje z akcją, która de facto już jest automatycznie w nich potwierdzona, że tak, ja już to zrobię i teraz jest kwestia, dogadujemy szczegóły tylko tak czy tak, no to jest to dużo prostsze, więc macie dwa, dwie techniki de facto w jednym pytaniu, więc zobaczycie takich rzeczy dużo, jak zaczniecie właśnie temat drążyć, analizować, do czego zachęcamy, to zobaczycie, że bardzo często no to te techniki są upakowane bardzo tak gęsto, zwłaszcza w firmach, które zajmują się sprzedażą, wtedy jest tego po prostu bardzo dużo, bo tam jest technika na technice, na technice, na technice i może po prostu któraś wejdzie i na was zadziała. Tak, to jest technika tego chociażby ograniczania wyboru, gdzie jest przypisywany sukces Steve'owi Jobsowi i Apple, gdzie on, gdy zaczął przeglądać tę ofertę produktów, to powycinał wszystko i właściwie zostawił wybór to albo to. I przez wiele lat to naprawdę działało i spowodowało wielki sukces tej firmy. Te techniki są wszędzie. Dobra, co tam masz dalej dla nas? Tak. To kolejną taką rzeczą to jest przeramowanie i przeramowanie to jest takie narzędzie, taka technika, która się bardzo mocno i fajnie przydaje w życiu zawodowym. Przydaje się, przydaje się w pracy po to, żeby porażkę przekuć w sukces. O co tutaj chodzi? Dam wam przykład. U nas mamy kulturę postmortem, czyli rzeczy, które na przykład się wywalą, ktoś tutaj nie wiem, wywali jakiś serwis, czy na przykład nie wiem, wyczyści jakąś bazę na produkcji. No mi się samemu się kiedyś zdarzyło. Zresztą niech pierwszy rzuci kamień, to nigdy nic nie wywalił. Przeramować po prostu w coś dobrego. Czyli z jednej strony mamy problem, mamy sytuację A, na przykład wywaliłem bazę na produkcji. No i nie ma danych, po prostu system, system nie działa, system się sypie. No to trzeba to przeramować, słuchajcie, wywaliłem bazę na produkcji. Da się to zrobić. Mało tego, że da się zrobić, jak to się zrobi, to są takie, takie konsekwencje. Można wyciągnąć z tego wnioski, że dzięki temu możemy zabezpieczyć. Tu mamy dziurę, tu mamy dziurę, tu mamy dziurę. Możemy zidentyfikować problemy. Możemy je załatać. Możemy się zabezpieczyć na przyszłość. Więc ta technika przeramowania, ona jakby przynosi bardzo dużo dobrego, ponieważ pozwala nam przenieść właśnie sytuację, która była niefajna, nieprzyjemna, może niewygodna, na coś, co daje nam wnioski, daje nam jakieś lekcje, daje nam doświadczenie. Tak samo w stosunku do, do naszych ludzi. Jeżeli ktoś na przykład się obija, czy na przykład nie robi tego, co ma robić, no to możemy powiedzieć, że słuchaj, no widzę, że widzę, że ci nie idzie, widzę, że jesteś bardzo przemęczony, widzę, że chyba być się urlop może przydał, może potrzebujesz pomocy i pozwala wam to przeramować sytuację, czyli nie przychodzicie do niego z batem, na zasadzie, e, ty tutaj, tutaj KPI, tutaj nie idzie, dlaczego, dlaczego nie dowozisz, tylko odwracacie tą sytuację i dzięki temu druga strona może zobaczyć, po pierwsze, szerszy horyzont, czyli zobaczyć, kurczę, dobra, faktycznie, no, no mam słaby dzień albo tydzień, na przykład, nie wiem, dzieciaki mi się rozchorowały, pies wzdycha albo coś złego się dzieje, wtedy Możecie po prostu przeramowując tą sytuację, otworzyć oczy na zasadzie, kurczę, nie, dobra, to faktycznie jest problem, no bo nasi ludzie często no, po prostu chcą dowieść dobrą robotę i no, my jako liderzy musimy pilnować tego, żeby no, przede wszystkim zadbali o siebie, bo jeżeli nie zadbają o siebie, no to będzie po prostu problem. W kwestii tego przeramowania czasem jest tak, że trzeba komunikatowi w ogóle nadać ramy. Bo mamy coś, co wydaje się być takie zupełnie miałkie, rozlazłe, bez żadnego konkretu i trzeba to ludziom sprzedać, trzeba w taki propagandowy sposób to zareklamować albo podkreślić po prostu jakieś pozytywy, które już tam są. I tak się składa, że o tym powiemy bardziej szczegółowo w naszym szorcie za tydzień, więc jeżeli chcecie mieć pewność, że go zobaczycie, to zapiszcie się do newslettera i wtedy dostaniecie informację. 
Tak jest. I to jest przeramowanie tutaj jest właśnie ważne, żeby wykorzystać je w taki dobry sposób. Przede wszystkim możecie użyć tego użyć do tego, żeby wejść w buty drugiej osoby. No bo kiedy zacznie przekładać tą sytuację na sytuację danej osoby, żeby się pod nią trochę dostosować, dopasować, no bo jednak w tej komunikacji, manipulacji chodzi o to, żeby się dostosować do ludzi. Bo tutaj też mam o, fajną książkę, czym kojarzyć od właśnie Kevina Mitnika, który tutaj też właśnie pisał recenzję tego, no bo to jest książka odnośnie socjotechniki. Bo Mitnik na przykład, jeżeli ktoś nie kojarzy, to Mitnik, jeden z najbardziej znanych, chyba najbardziej znany haker na, na, na świecie, jego podstawowym zdaniem jest to, że on łamał ludzi. On nie łamał systemu, on łamał ludzi. I to jest właśnie ważne, żeby wejść w buty drugiego człowieka, przeramować daną sytuację po to, żeby poczuć to, jak ten, ta druga osoba, co ona może czuć, co ona może myśleć na dany temat. No i to też jest kolejna rzecz, która pokazuje, dlaczego ta właśnie manipulacja jako słowo określenie zbioru tych narzędzi jest zła, no bo to są techniki bardzo często używane przez podrywaczy. Więc mamy znowu taką, powiedzmy, branżę, która no, z dobrej sławy nie ma, więc z tego to też wynika, że te techniki da się używać po prostu na, na ludziach w sposób albo właśnie dobry, albo zły. Uważam, że to jest bardzo ważne, co powiedziałeś o tym, żeby postawić się w w butach drugiej osoby i zobaczyć, jak druga osoba na to spojrzy, bo to jest coś, czego czasem nam brakuje. Młotkujemy komuś coś po prostu po naszemu, tak jak dla nas to jest ważne i istotne, a powinniśmy to zupełnie inaczej po prostu przekazać. I też o tym ty mówisz, Paweł, bardzo dużo w odcinku o testach profilowych, do którego zalinkujemy, gdzie po prostu dostosowujemy ten komunikat do odbiorcy, właśnie do jego profilu chociażby. Tak jest. I trzecia technika, którą dzisiaj Wam tutaj podsuniemy, to jest technika kotwiczenia. Może już zaopaliście w tym odcinku, jak nie, to sobie obejrzyjcie go jeszcze raz, że już tutaj o kotwiczeniu w pewnym momencie wrzuciłem Wam taką kotwicę, że tutaj będziemy coś mówić. Kotwice to są potężne narzędzia, które łączą jakby przyczynę, przyczynę ze skutkiem. I takich sposobów właśnie na kotwiczenia, że może być kilka. Mogą to być, może to być taka kotwica słowna, czyli powtarzanie jakiegoś słowa w kółko. Wtedy można to też właśnie połączyć z przeramowaniem, że na dane, dane, dane słowo po prostu zakotwiczamy to, że ktoś teraz się za coś zabiera albo i nie, albo przerywa daną pracę. Mogą to być kotwice dźwiękowe, czyli na przykład jeżeli idziecie do sprzedawcy jakiegoś albo szukacie nie wiem, ubezpieczeń, albo ktoś sprzedawca przychodzi do was i zaczyna wam klikać długopisem zawsze na e, jakieś słowo czy zdanie potwierdzające, że wy już chcecie to kupić i tak będzie wam klikał, że no, no to będziecie tutaj kupujemy ofertę, tutaj oferta jest taka. W pewnym momencie nawet nie zauważycie, kiedy jak zacznie klikać, to jest taki eksperyment z psami Pawłowa, jak dobrze, dobrze pamiętam, które po prostu były trenowane na to, że kiedy dostawały jedzenie, dostawały karmę, no to wtedy był chyba dzwonek, czy, co, czy coś takiego. No i w pewnym momencie, kiedy nawet tą karmę się odstawało, nie, nie, nie dostarczało się tym zwierzakom karmy, ale dzwoniło się tym dzwonkiem, one zaczynały się już ślinić i czekać tutaj, kiedy już mogą, kiedy to jedzenie jest. Dlatego te kotwice są bardzo, bardzo mocne. Teraz jak o tym mówisz, to mi przypomina się fajny sposób sprzedażowego kotwiczenia. Kiedyś przyszedł do mnie majster, żeby naprawić łazienkę i gdy zapytałem o cenę, no to tak żartobliwie rzucił jakąś scenę totalnie z kosmosu, pięciokrotnie przekraczającą mój budżet. Coś zupełnie niewyobrażalnego. Ale potem szybko dodał, że nie, nie, to taki żart jest oczywiście, że to nie będzie tak drogo. Zrobimy, żeby było dobrze, żeby był pan, żeby był pan zadowolony. No ale już wiadomo, że to jest technika. Zakotwiczył mnie na tą gigantyczną cenę i teraz cokolwiek by nie powiedział, to bym uznał, że to jest no, super promocja, można powiedzieć. To jest popularna technika związana właśnie ze sprzedażą, z, z kotwiczeniem tej ceny. A akurat wtedy czytałem książkę Czalniego, więc szybko wyłapałem, że tutaj ktoś próbuje mną manipulować i no, poznałem tę intencję. O tym za chwilę powiemy. Także jak widzicie, można to wykorzystać do celów różnych. <śmiech> I właśnie kotwiczenie też, to jest taki flagowy przykład, myślę, żeby zakotwiczyć dany obraz czy, czy, czy daną, daną sytuację, której no niekoniecznie chcemy, czyli właśnie albo to w drogiej, czegoś strasznie drogiego, albo sytuacji, nie wiem, kryzysów, topy, czy, czy, czy czegoś takiego. Właśnie po to, że wtedy wszystko poniżej, wszystko, co będzie mniejsze, będzie po prostu dużo bardziej atrakcyjne i wy wręcz będziecie się cieszyć, że mimo, że na przykład przepłacicie, czy na przykład zrobicie, zgodzicie się na coś, co zajmie wam bardzo dużo czasu i czego w ogóle nie chcieliście robić, 
no po prostu będziecie to robić. <laughs> Także musicie mieć to na, na uwadze, żeby was też nie przeciążać, to dzisiaj mamy dla was właśnie te trzy techniki, czyli podsumowując, były presupozycje, były przeramowania i kotwiczenia. One są takie bardzo, są bardzo mocne techniki, nad którymi warto się pochylić. Myślę, że zwłaszcza nad, nad tą pierwszą, nad presupozycjami. Damy też w linkach do tego odcinka kilka takich artykułów, które będą pokazywać też, jak, jak one są konstruowane, jak je konstruować. I zachęcam zdecydowanie, żeby po prostu ćwiczyć i testować. I też się nie, nie zniechęcajcie tym, że na początku to będzie wszystko takie sztywne, że właśnie będzie takie od razu widać, że coś tutaj nie tak, że od razu kombinujecie, bo to też widać i to jest myślę taki kluczowy problem sprzedawców czy ludzi używających tych technik po prostu bezmyślnie. Oni po prostu nie potrafią tego używać, znaczy przeczytali jedną książkę, drugą książkę i zaczynają stosować i to po prostu czuć, to po prostu widać. Jeżeli pracujecie z ludźmi, no siłą rzeczy, jeżeli oglądacie ten kanał, to pracujecie z ludźmi, no to Wiecie, automatycznie już czujecie, kiedy ktoś zaczyna coś kombinować, kiedy sytuacja zaczyna być nienaturalna, kiedy ktoś po prostu ciągnie pod górę, nie wiadomo dlaczego. To wtedy prawdopodobnie właśnie dlatego, bo się naczyta o technikach, próbuje, a zamiast próbować w bezpiecznym środowisku, próbuje na tobie, a ty już dzięki temu odcinkowi masz wiedzę, że no, już mu tak łatwo nie pójdzie. Tak, to moje doświadczenie ze sprzedawcami samochodów że testują na tobie wszystkie możliwe techniki i znając je, no to od razu wiadomo, co się dzieje i czasami można się poczuć niekomfortowo. Przechodząc gładko właśnie do tego tematu, w jaki sposób możemy się bronić przed tą czarną magią manipulacji? No to nie jest właśnie taka czarna magia, a obrona jest bardzo prosta. To jest schema. Większość technik manipulacyjnych, perswazyjnych, jak zwał, tak zwał, to jest wzorzec. Tak jak mieliśmy piękny przykład przy presupozycjach, czyli mamy zadanie, które macie zrobić i pozorny wybór danego pytania. I teraz, żeby się obronić, niezależnie od tego, czy to jest dana technika, czy, czy ktoś, na was, co, ktoś chce was zmanipulować, czy nie, no to najlepsza jest asertywność i tak zwane przerwanie wzorca. Czyli ktoś do was przychodzi, no, może niekoniecznie w sklepie, kiedy no, bierzecie bułki, ktoś się pyta, czy płacicie, a wy mówicie nie. <śmiech> Ale w większości, w większości przypadków, kiedy nie jesteście pewni albo macie bardzo dobry humor, to może być też nieintuicyjne, bo kiedy macie dobry dzień, kiedy macie dobre nastawienie, wszystko wam się układa, no to wtedy taki wprawny manipulator może z wami zrobić cokolwiek, bo zgodzicie się prawdopodobnie na wszystko, dlatego wasza domyślna odpowiedź powinna być nie, albo nie wiem, albo daj mi się zastanowić, czyli po prostu ten wzorzec trzeba przerwać. Jak mamy technikę za techniką, zwłaszcza w sprzedaży czy w negocjacjach, nawet jeżeli przychodzi do was pracownik, zaczyna negocjować, bo na przykład bo on chce podwyżkę, no to najlepsze, co można zrobić, to wstrzymać te negocjacje, żeby to nie były negocjacje na zasadzie, on was teraz zasypie technikami i po prostu wymusi na was tą podwyżkę. Po prostu zatrzymać ten wzorzec, jakby przerwać go, powiedzieć, dobra, spoko, no to teraz dlaczego? Odwr odwrócić tą piłeczkę, czyli zacząć zadawać pytania, doprecyzowywać i to jest na takiego człowieka, który jest niewprawnym sprzedawcą, czy po prostu właśnie przeczytał jedną książkę, zaczyna testować, dopytywanie, doszczegółowianie, dochodzenie właściwie o co temu człowiekowi chodzi, no bardzo szybko obnaży jego intencje, że po prostu on no, chce was tutaj oszukać, wykręcić. Dlatego to jest bardzo, bardzo skuteczna obrona przez, no de facto trochę przez atak, czyli zatrzymujemy ten wzorzec. Dobra, poczekaj, czekaj, stop. I teraz mi powiedz, dobra, a dlaczego to, a dlaczego to, a czemu tak, a czemu tak, a po co, a, a za co? I, I tak dalej. Doszczegółowiając to, bardzo szybko dojdzie się do tego, że komuś się po prostu skończy temat i po prostu nie będzie, nie będzie wiedział, co dalej powiedzieć. To się dobrze testuje na te wszystkich telemarketerach i tak dalej, sprzedawca kredytu, kiedy wam próbują wcisnąć kartę kredytową, ponieważ to są darmowe pieniądze od banku i przecież jak wy możecie ich nie, nie chcieć? Więc wtedy, kiedy powiecie im, że nie chcecie, nagle im się skrypt kończy. Więc często rozpoznacie to też przez powtarzanie przez drugą stronę tego samego pytania w kółko pięć razy i dochodzenie do tego. No ale czy na pewno? Ale dlaczego? Ale przecież to takie fajne. I mówicie, nie, to nie jest fajne. I nagle to jest w ogóle piękne środowisko do testowania wszelkiego typu właśnie takich narzędzi, technik perswazyjnych. To, to, czyli... ja, to ja bym właśnie, to ja bym chciał... Okej, okay, dobra, dawaj, dawaj. 
to zupełnie zmieniasz moje podejście do telemarketerów. Do tej pory mnie denerwowali, jak do mnie dzwonią, ale się okazuje, że to jest po prostu darmowe szkolenie i darmowy trening z jednej strony asertywności, a z drugiej strony technik manipulacji. Dokładnie tak i możecie ich właśnie wykorzystać. Przecież no, firmy płacą im za to, żeby no, dzwonili do was i wciskali wam kit, więc po prostu zaczniecie na nich ćwiczyć, ćwiczyć asertywność, ćwiczyć odmawianie, a już mistrzostwem, taką najwyższą sztuką osiągnięcia czegoś jest fakt, kiedy tym ludziom, którzy dzwonią do was w jednym celu, mają wam coś sprzedać, wy sprzedacie coś zupełnie innego. To jest, to jest sytuacja, która jest piękna, do czego zachęcam. Jeżeli nie wiecie, co im sprzedać, to sprzedajcie im ten odcinek, niech wejdą na nerd.management ukośnik 74, niech się doszkolą, dowiedzą więcej i po prostu robią swoją pracę lepiej. Dzięki Paweł, zrobiłeś nam bardzo fajne wprowadzenie do tych głównych, ważnych technik manipulacji. Podsumowując, warto poznawać te techniki. Na stronie odcinka damy Wam sporo materiałów do książek, do tego, co możecie sobie dalej poczytać i wypiszemy też trzy techniki, o których Paweł tutaj wspominał. Ważne jest to, żeby być świadomym swoich intencji przy korzystaniu z tych technik, ale z drugiej strony też starać się poznać intencje tej drugiej strony, czy to właśnie tak pytając, bo nie warto zakładać tych intencji, tylko właśnie dowiadując się, dochodząc do głębi i też stosować asertywność pewną, żeby móc się obronić wtedy, kiedy uznamy, że te intencje nie są takie czyste. No i przede wszystkim to, co zawsze powtarzamy, bądź człowiekiem dla innych ludzi, bądźmy dla siebie ludźmi, pracujmy nad tym, żeby wspólnie rosnąć, rozwijać się, wzbogacać. Nie stosujcie tych technik w niecnym celu. I abyśmy mogli mieć lepszy kontakt i jeszcze lepiej wam, wam pomagać, to koniecznie zasubskrybujcie się na tym kanale, dajcie łapkę, kciuk w górę, jeżeli oglądać na, na YouTubie, czy na Facebooku, czy na LinkedInie. I zapraszamy do naszego news, newslettera, gdzie z czasem będziemy wysyłać coraz więcej informacji. A raz mamy kilka bardzo fajnych pomysłów tylko dla subskrybentów naszego newslettera, więc wbijajcie koniecznie jeszcze, jeżeli was tam nie ma, nerd.management ukośnik newsletter. I co? Widzimy się już w następny wtorek o 8.00. Trzymajcie się. Cześć!